ஹாய் காய்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் ஆடா எப்படி இருக்கீங்க ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் நம்ம வந்து பைக் எடுக்கிறோம் வண்டி கூட ஸ்டார்ட் ஆகலை எடுத்து ஃபுல்லாக வந்து தள்ளி 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 ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு வழி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஃபியூவெல்லாம் பாதி டேங்க் இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அதுக்குள்ளே பேட்ரி ஸ்ட சார்ஜ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா வி கேன் ரீஃபியூ வெல்லிட் அதான் மேட்ரு ஸோ மணி என்ன சரியா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம இப்போ கிளம்பலாம் ஹோப் இட் இஸ் ரெக்கார்டிங் எஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் 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 மோட் ஆஃப் லாக் இப்போ நம்ம வந்து கிளம்பிட்டோம் ஸோ லைட்டாக இந்த வண்டியை தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக மூச்சு வாங்குது ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு சார் என்னதான் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு டெய்லி வந்து நம்ம வந்து காரில் போயிட்டு ஜம்முன்னு வந்தாலும் பைக் மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்காது ஸோ வி ஆல் நோ தேட் ஸோ யா ஸோ நேற்று ஆக்சுவலாக வந்து வண்டி எடுத்தோம் வண்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் சும்மா வந்து ஒரு ரவுண்டு இங்கேருந்து அப்படியே இந்த குடுவாஞ்சேரி பக்கமே சுற்றிட்டு வந்தாச்சு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ இப்போ வந்து காலையில் மறுபடியும் செல்ஃப் எடுக்கலை இன்னும் பேட்ரி இஷ்யூ தான் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் சில மாதக்கணக்காக நம்ம வந்து வண்டி எடுக்காமல் இருந்தோம்ல ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இதை வந்து பேட்ரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் ஆனால் நமக்கு தெரியல ஸோ இன்றைக்கி எடுக்கலாம் நாளைக்கு எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போனதுனால இதாகிடுச்சு அண்ட் ஆல்சோ ஆஃபீஸும் பண்ணி காலையில் போயிட்டு நைட்டு தான் வரோமா ஸோ அதனால் நடுவில் வந்துட்டு அந்த எதுவுமே எடுக்க முடியல அந்த சான்ஸும் எடுக்க முடியல ஸோ இந்த வீக்கெண்ட் போகலாம் அந்த வீக்கெண்ட் போகலான்னு சொல்லிட்டு ஒரே இது ஸோ நேற்று வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸோ பிலேட்டட் ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அண்ட் நார்மலாகவே வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை ஸோ நம்ம வந்து சும்மா ஒரு ஷார்ட் ரைடு தான் ஸோ சென்னை டு ஏலகிரி தான் போயிட்டுருக்கோம் டு செக் வெதர் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த பேட்ரி டவுன் ஆனாலே வந்துட்டு இந்த என்ஜின் லைட் வந்து ஆன் ஆகிட்டே இருக்குது சர்வீஸ் லைட்டு பட் அட்ஸ் ஓகே நான் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிட்டேன் வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை வண்டியில் ஸோ புது பேட்ரி மாற்றலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ட்ரை பண்ணோம் பட் ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்குள்ளே பேட்ரி வந்து ரொம்ப ரேரு கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் இன்னும் ப்ராபப்ளி மேபி தாம்பரம் ஆர் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணோம் இல்லைனா அப்படி ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலாம் அமரான் வெப்சைட்லேயே வந்துட்டு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம் என்ன கூட ஒரு இரநூறுவா எக்ஸ்ட்ரா வரும் நீங்கள் இங்கே லோக்கல் ஸ்டோரில் வாங்குறத விட நான் வெப்சைட்டில் வாங்குறது வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரும் பட் தட்ஸ் ஓகே பட் ஆனால் எனக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பேட்ரி இப்போ போட்டிருக்க பேட்ரி வந்து ஜஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் ஓல்டு சரிங்களா ஸோ டூ இயர்ஸில் ஒரு பேட்ரி போகுது அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் சம்திங் நாட் அக்செப்டபுள் ஏ நம்ம மூஞ்சி ஆட்டோவில் தெரியுது பரவாயில்லையே நல்லா இருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவே பார்த்து பார்த்து இப்போ நம்மளை வந்து ஒரு ஒரு மிரரில் எங்கேயாச்சும் பார்க்குறப்போ அப்போ தான் தெரியுது இல்லை இன்னும் நல்லா இருக்கு அப்படி தான் நம்மளை மற்றவங்கலாம் பார்ப்பாங்கல்ல அப்படின்னு ரெஸ் ஓகே ஸோ அதான் பேட்ரி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸும் ஆகுது டூ இயர்ஸில் ஒரு பேட்ரி போகிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபுள் வீட்டில் ஒரு இன்வெர்ட்ரு இருக்குது பட் ஆனால் அதில் நம்ம கார் பேட்ரி சார்ஜ் போடுவோம் பைக்கோட பேட்ரி வந்து அதில் தாங்காது ஸோ அதனால் அதில் போட முடியாது ஏன்னா அவனுமே நான் வந்து ஃபோன் பண்ணி கெட்டப்போ என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இப்போவும் இருக்கிறது இப்போ கம்பெனிலேருந்து கொடுத்த பேட்ரி எக்ஸைட்டு ஸோ என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு டென் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு எவ்ரி திங் வில் பி ஃபைன் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஃபைவ் டு டென் ஹவர்ஸ் தானே ஃபைவ் டு டென் ஹவர்ஸ் ஒரு ரைடு போய்ட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு மேட்ரு தான் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து கேரளா போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு பட்டு கேரளாவில் தான் கோபுரம் மாட்டினாலே பிடிக்கிறாங்களாமே இது ஆக்சுவலாக முன்னாடியே இருந்துச்சு 
போலீஸ் வந்து கோப்ரோ பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக்கும் நினைக்கிறேன் அப்போவும் அதே மாதிரி நியூஸ் வந்துச்சு பட் ஆனால் இப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் போல் தெரியல அண்டு அண்ட் ஆல்சோ நம்ம அங்கே ஸ்பீடாகவும் போக முடியாது இல்லையா செவன்ட்டி நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வீட்டுக்கு லெட்டர் வரும் ஃபைனு ஸோ அதனால் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பைக் ரெடி பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு மேட்ரு தான் மேபி நம்ம வந்து இந்த யூடியூப் வீடியோ கண்டென்ட்டுக்கு மேபி புதுசாக இருக்கலாம் பட் ட்ராவலில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பழகி போன விஷயம் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒன்னே முக்கால் கிலோ லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓட்டிருப்போமா நம்ம லைக் இன் ஒன் இயர்லி ஒன் பாயிண்ட் செவன் லேக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம வந்து ஆன் ரோட் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்தியாவில் நம்ம சுற்றாத இடமே கிடையாது என்ன பட் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த மோட்டோ வ்ளாகிங் இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறப்ப தான் நமக்கு தெரிஞ்சது பிகாஸ் இந்த மாதிரி நம்மளும் அப்பட்டையே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் போகல அப்படின்னு ஆனால் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த டைம்லலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோப்ரோ அப்படின்லாம் விஷயம்லாம் கிடையாது அண்ட் ஒரு மட்டமான ஒரு கேமரா நம்ம போய் நாங்கள் போய் ஃபோட்டோ எடுத்தால் கூட டூ மெகா பிக்சல் கேமரா இருக்கிற ஃபோனில் தான் நாங்கள் வந்து ஃபோட்டோவே எடுப்போம் அண்ட் என்ன பண்ணோம் நிறைய ஃபுட்டேஜ் நம்ம எடுத்தோம் ஈவன் டோ ஷேக்கியாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் நிறைய ஹார்ட் டிஸ்கில் போட்டு போட்டு அடிக்க வச்சுருந்தோம் அதில் ஒன்று ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கரப்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ டேட்டா ரெக்கவரி கொடுத்து அதை வாங்கலாம் பட் அது அப்படியே இருக்குது சில ஃபுட்டேஜஸ் இருக்குது நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி கிடைக்கிறப்போ அந்த மெமரிஸ்லாம் வந்துட்டு நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இன்னும் எவ்ரி பீப்புள் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து டெய்லி நீங்கள் பார்க்குறது வந்து நம்ம ஆஃபீஸ் போகும்போது அப்படியே வந்துட்டு டீசெண்டாக நீட்டாக நம்ம அப்படியே காரில் போயிட்டு அந்த பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போயிட்டு வருவோம் ஆனால் இது வேற சைடு லைஃப்பில் எப்போவுமே வந்து நமக்கு ஒரு ஹாபி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ இப்போ வந்து அதே தான் நடந்திருக்கு அண்ட் ஆல்சோ நீங்களும் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் யுவர் ஓன் ஹாபி இப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ரெண்டு லைட் எரியுது என்ஜின் லைட்டும் எரியுது ஏபிஎஸ் எரியுது ஏபிஎஸ் ஏன் எரியுது அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ நம்ம தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏபிஎஸ் ஆன் ஆகாது ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால கூட சர்வீஸ் லைட் எரியலாம் அண்ட் ஆல்சோ முக்கியமான காரணம் அது எரியிறதுக்கு வந்து இட்ஸ் பேட்ரி அது நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதுதான் நீங்கள் நீங்கள் ட்ராவலிங் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது உங்கள் வண்டியை பற்றின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா அது எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து நிற்குது அப்படின்னா வந்து அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து மெக்கானிக்கோ யாரையோ உட்காந்து கால் பண்ணுறது கூடாது ஸோ யூ ஷுட் நோ யுவர் மெஷின் ஏன் வந்து பசங்களுக்கு வந்து காரை விட இன்னும் பைக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீசன் வந்து அதுதான் இன்னும் ஒரு மேன் அண்ட் மிஷின் கனெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து காரை விட பைக் வந்து நல்லாவே கிடைக்கும் பிகாஸ் யூ ஆர் சிட்டிங் ஆன் த பைக் அண்ட் யூனோ ரெண்டு பேருமே ஓப்பன் ஸ்பேஸில் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒன்றா மைண்ட் அண்ட் ஹார்ட் மேனுவர் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஜாலியாக ஓட்டுறது வந்துட்டு அந்த கனெக்ட் வந்து வேறு எந்த வண்டிலையும் கிடைக்காது இன்னும் ஃபோர் வீலரில் கிடைக்காது கண்டிப்பாக ஸோ தட் இஸ் ஒய் இட் இஸ் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்கள் வண்டியை பற்றின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் என்னென்ன மெக்கானிக்கல் ஃபால்ட்ஸ் வரும் என்னென்ன எலக்ட்ரானிக் ஃபால்ட்ஸ் வரும் என்னென்ன ஸ்பேர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெக்கானிக் ஸ்டப்ஸ் தெரி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து உண்மையிலேயே உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ யா ஏலகிரி வந்து இங்கேருந்து ஒரு ஜஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் கூகுள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டூ மினிட்ஸ் சொல்லுது விச் இஸ் ஓகே வி கேன் கோ அண்ட் சம்டைம்ஸ் இன்னும் இந்த போபோ போபோ வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா நானே இதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக வந்து இந்த க்ளா இல்லாமல் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இல்லையா அது போட்டிருந்தேன் அது போட்டால் கூட இன்னும் நம்ம வந்து சென்டரில் வந்து வி கேன் ஃபிட் அவர் மொபைல் அப்படின்ற மாட்ரு தான் ஸோ முன்னாடியெலாம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்போ கூகுள் மேப்லாம் யூஸே பண்ண மாட்டோம் பிகாஸ் கூகுள் மேப்லாம் என்னென்னு தெரியாது அப்படி இருந்தாலும் அது நம்ம மொபைல்லாம் வராது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் பேசிகிட்டு போவோம் மேபி கூகுள் மேப்ஸ் வந்ததுனால வந்துட்டு என்னடா இது இப்படி மனுஷனுக்கு மனுஷன் பேசுகிறது குறைஞ்சிருச்சான்னு நமக்கு தெரியல பிகாஸ் ஆனால் இன்னொன்று போக போக வந்து யாரையுமே நம்ப முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஈவன் ஃபார் கிட்ஸ் அப்
அண்ட் இன்னும் அது வந்து இன்னொன்று ஹெல்ப் பண்ணிச்சு என்ன விஷயம் அப்படின்னா வந்துட்டு சுச்சுவேஷன் அவேர்னஸ் வந்து அது உண்மையிலேயே அதிகப்படுத்துச்சு தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு சிஃப் யூ சி இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு நான் சொ சொல்கிறேன் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன் நம்ம வந்து இந்த டும்கூர் ரோடு சரியா டுவர்ட்ஸ் ஹூப்ளி லோனாவாலா போனப்போ இந்த மாதிரி தான் வந்து வி ஆர் கோவிங் அந்த ரோடு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் இல்லையா நிறைய பேர் வந்து இந்த கோவா போனவங்களுக்குலாம் இது மோஸ்ட்லி தெரியும் இல்லை கிணும் ரொம்ப காலியாக இருக்கும் ஆனால் நான் முன்னாடி நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்போ அப்படின்னா ரெண்டு பக்கம் அந்த பெரிய மதில் சுவரெலாம் கிடையாது ஓகே ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்கும் நம்ம இப்படி ட்ரா போயிட்டுருக்கோம் நமக்கு ஆக்சுவலாக ரூட் தெரியும் இங்கேருந்து டுவர்ட்ஸ் போகணும் இந்த வழியாக தான் போகணுன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இந்த மாதிரி இங்கே லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு இங்கே மாதிரி ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க அப்படி க்ராஸ் பண்ணி போகிறோம் அவங்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க என்னது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனால் ஒரு ஒரு நாலு பேர் குரூப்பாக நிற்கிறாங்க அவங்க கையில் அந்த வேல் கம்பு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது இருந்தால் அவங்களும் பார்த்துட்ருக்கான் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னதுன்னா கொஞ்சம் தூரம் வித்தின் ஒரு ஒரு ஹாஃப் கிலோமீட்டருக்குள்ளே இந்த மிட்வே ஆஃப் த ரோட்டில் வந்து ஒரு கும்பலாக ஒரு பத்து பேர் வந்து அப்படியே க்ராஸ் பண்ணுறாங்க இங்கேருந்து நம்ம அந்த ட்ரை சைக்கிள் போகுது இல்லையா ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸில் எனக்கு நமக்கு இங்கே தெரியுது ஸோ ஓகே வேறு சம்திங் ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வண்டியை வந்து ஸ்லோ பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அதுக்கு மேலே நம்ம தாண்டி போனோம் தெரு சம்திங் ராங் அப்புறமா தான் தெரியுது பின்னாடி வந்து அவங்களுமே வந்து ஒரு வண்டியில் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே அது வண்டின்னு சொல்ல முடியாது அந்த காலத்தில் வந்து இந்த ட்ரை சைக்கிளும் ஆட்டோவும் கலந்த மாதிரி வண்டி இருக்குது தெரியுமா அந்த வண்டியில் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஓப்பனாக இருக்குது ஸோ எனக்கு கனடா தெரியுது பட் ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் யூடர்னும் பண்ண முடியாது யூடர்ன் கிடையாது அந்த இடத்துல நிறுத்தவும் முடியாது ஓகே பட் ஆனால் பின்னாடி வர்றவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வராங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ரெண்டு கார் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு இருந்துச்சு ரெண்டு காரு ஒரு ஒரு ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் கரெக்டு ஒரு லாரி வந்து வந்துட்டுருந்துச்சு பின்னாடி ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நான் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணேன் நான் கை காமிச்ச உடனே அவங்க நின்னாங்க என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சு அவங்க என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா வண்டி எதுவும் பிரச்சனை போகல அப்படின்னு நினச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சொன்னேன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது எய்தர் யார் டார்கெட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி ஆன் த ரோடு ஹைவே ராபரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஃபோர் வீலர்ஸ் டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க யாரை பார்க்குறாங்க நம்ம மோஸ்ட்லி பைக்கில் போகிறவங்கிட்ட ஒன்றும் பெருசாக இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவங்க வந்து மோ டார்கெட் பண்ணுறதே அந்த மாதிரி ஃபேமிலி வைக்கிறது முட்டையை தூக்கி அடிக்கிறது இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ நாங்கள் ரெண்டு காரையும் ஸ்டாப் பண்ணோம் பின்னாடி அந்த பார்த்துட்டு லாரி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்கள்டே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பண்ணிவிட்டு என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு க்ரௌடு சேர்ந்துருச்சு சரி இவங்களாம் வந்த உடனே என்ன ஆச்சு பின்னாடி வர வண்டியை காணும் பின்னாடி ஒரு நம்மளை சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஆல்ரெடி நம்மளை வாட்ச் பண்ணாங்கள்ல அந்த வண்டியை காணும் அவங்க அப்படியே பேக் போயிட்டாங்க முன்னாடி இருக்கிற என்ன பண்ணிட்டானா எதுவும் கண்டுக்காத மாதிரி ஆளுக்கு ஆளுக்கு பிரிஞ்சு ஓரமாக போய் நினைக்கிட்டாங்க இதான் மேட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா அங்கே இருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அங்கே முன்னாடிலாம் பிசிஓ இல்லையா அப்போ நேராக அதை க்ராஸ் பண்ணி வந்துட்டோம் குரூப்பாகவே நம்ம ஒரு நாலு வண்டியும் க்ராஸ் பண்ணதுனால அவங்க எதுவுமே பண்ணலை அதுக்கப்புறமா அதை தாண்டி ஒரு சின்ன டீ கடை இருந்துச்சு அங்கே அந்த லாரி டிரைவர் வந்து நிறுத்தி இங்கே ஒரு பிசிஓ இருக்குது கால் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தார் ஸோ நின்று கால் பண்ணி போலீஸ் வந்தாங்க அப்படியே கையோடு ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு அவங்கப்புறம் அங்கே போலீஸ் போய் அவங்ககிட்ட பேசி அரெஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வி லெஃப்ட் த ப்ளேஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு அந்த டைமில் அவ்வளோ ரிஸ்கியாக இருந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நமக்கு சொல்லுவோம் இட் இஸ் நாட் அபவுட் ரிஸ்கி இதுக்குள்ளே எங்கடா ஓவர் டேக் பண்ண போகிற டெம்போ ட்ராவலர் இதுக்குள்ளே நுழைஞ்சி அந்த பக்கம் போயிடுவாராமே இப்போ ஹார்ன் அடி கட்சிக்காரங்க வண்டின்னா ஹார்ன் அடிப்பியா நீ அடி அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஐ டோன் நோ ஸோ தட் இஸ் வாட் அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு என்னென்னா ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராவல் ஜேர்னியில் வந்துட்டு வாட் டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு ஏன்னா அதுதான் இப்போ வந்து லேகிங் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ கூகுள் மேப்ஸ் அது எதுன்னு போகிறதுனால எங்கே நம்ம அப்படியே லைஃபே ஃபுல்லாகவே ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே தான் போயிட்டுருக்கு இது மட்டும் என்னவா அப்படின்ற ஒரு
லைசன்ஸ் வாங்கிட்டேன் எனக்கு எட்டு போட தெரியும் அதனால் நான் ஒரு பெரிய ரைடர்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துடாதீங்க அண்ட் ட்ரெஸ் மீந்துட்டு அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு யாராலையுமே வந்துட்டு தே கே நாட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ரைடர் அப்படின்ற மேட்டர்லாம் கிடையாது எவ்ரி படி கேன் பி அ குட் ரைடர் அப்படின்ற மேட்ரு தான் நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்கள் எல்லாம் பண்ணுங்கள் பட் யூனோ உங்கள் வண்டி வேலை ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் நிறையா ட்ராவல் பண்ண பண்ண தான் உங்கள் வண்டி உங்கள் சொன்ன பேச்சு கேட்கும் நீங்கள் பாட்டுக்கு இன்றைக்கி புதுசாக ஒரு ஃப்ரெண்டோட பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு மேட்ரெலாம் பண்ணாதீங்க அண்ட் ஆல்சோ முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு டோன்ட் கிவ் யுவர் பைக் டு சம் ஒன் அது வந்து நான் வந்து ரொம்பவே ரிலீஜியஸாக ஃபாலோ பண்ணுற விஷயம் நாட் ஓன்லி பைக்கு அது காராக இருந்தாலும் வாட் ஆவர் இட் இஸ் ஒருத்தர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் நிறையா பேர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது உங்களோட கியர் ஷிஃப்டிங் ஹேபிட்டாக இருக்கட்டும் உங்களோட த்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கட்டும் வாட் ஆவர் இட் இஸ் ஸோ நீங்கள் ஒருத்தர் ஒன் ஹேண்டடாக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இட் வில் கிவ் யூ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அது வந்து நிறையா பேர் வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணுறாங்க மாறுற எடுத்தோன்னு நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்டே கொடுத்து பாருங்களேன் எடுத்தோன்னா என்ன பண்ணுவான் டாப் ஸ்பீடு செக் பண்ணுவான் நீங்கள் அதை புது வண்டியோ பழைய வண்டியோ வாட் ஆஃப் ரிட்டர்ஸ் எத்தனை பேருக்கு அந்த அறிவு இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது மோ மோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நம்ம ரைடிங் கம்யூனிட்டியில் இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு தே ஹாவ் சம் சென்ஸ் ஓகே நான் ஒரு காமன் ஃப்ரெண்டு நான் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுவான் வண்டி எடுத்தோன்னு ஒரு முறுக்கு முறுக்குறது ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு இன்னும் ஒரே மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நடா இது வந்துட்டு போய் வண்டியை கொடுத்தோம் இந்த முறுக்கு முறுக்குறானே அப்படின்னு இப்போ தட்ஸ் ஓகே ஸோ அதுதான் நடக்கும் ஸோ எப்போவுமே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பைக்கோ இல்லை வெஹிக்கிள் வாட்டர் வாட்டர் கார் என்னவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து மற்றவங்கள்ட்ட கொடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது அண்ட் ஏனோ அதனால் வந்து மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டுலாம் போகாதீங்க அப்படி போனாங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்டை விட்ருங்க ஏன்னா நமக்கு பசங்களுக்கு எப்போவும் வந்து பைக் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மீனோ நான் வந்து ஒரு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கார் வாங்குறதுக்கும் ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபாய் இப்போ இல்லைனா ஒரு பைக் வாங்குறதுக்கும் எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அண்ட் இன்னும் ஐ வில் பி மோர் அட்டாச் டு த பைக் ரதர் தேன் கார் மெயினான ப்ராப்ளம் என்ன மழை வந்தால் நனைஞ்சிருவோம் வெயில் அடித்தா காஞ்சிருவோம் அவ்வளோதான் மேட்ரு ஏன்னா காரில் சும்மா ஜம்ப் பண்ணி ஏசியில் உட்காந்துட்டு போகலாம் போகலாம் ஃபேமிலியாக இருக்கும்போது அப்படியே ஜாலியாக போக வேண்டியதான் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கல்யாணமும் ஆகலை ஃபேமிலியும் இல்லை குழந்தைகளும் கிடையாது ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்துட்டு தனியாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னு சொன்னால் முன்னாடியெலாம் வந்து குழந்தை இல்லைன்னு நினச்சிப்பாங்க பட் இப்போ அப்படி கிடையாது கல்யாணமும் ஆகலை குழந்தையும் இல்லைன்றது தனியாக சொல்ல வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு அண்ட் கைஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல விஷயம் போய் வெரி 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 கேர்ஃபுல் என்ன அப்படின்னா ரைட் சைடில் ஃபுல்லாக நிற்கிறாங்க பில்டப் ஆகி பின்னாடி இருக்கிற லாரி வந்து ஸ்லோ பண்ணுற மாதிரி தெரியலை ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் பார்த்தீங்களா நல்லாவே தெரியும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறோமே முன்னாடி வண்டி இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் பட் ஆனால் வந்து சத்தியமாக பிரேக் அப்படின்னு பிடிக்க மாட்டாங்க ஹைவேலாம் பார்த்தீங்கன்னா லாரி ட்ரைவர்ஸு ஹெவி வெஹிக்கல்ஸாக வந்துட்டு ஆக்சிடென்ட் மேலே ஏறி உட்காந்துருவாங்க ஸோ நம்ம தான் வந்து கவனமாக போகணும் அதுவும் அந்த நார்த் இந்தியா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெரைனில் ஓட்டும் போது தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் வெரி யங் ஏஜ் சின்ன வயசுலேயே வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வயசானதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் அண்ட் ரிஸ்க்கு முக்கியமாக சொல்ல போனால் பயம் ரொம்ப அதிகமாக வந்துடும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்ன வயசில் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண் வர்றது ராங் சைடு இங்கே வந்து டயலாக் பாருங்கள் உங்களுக்குலாம் அறிவுன்றதே கிடையாது போகிற திங்கிறாங்களா அதை திங்கிறாங்க எனக்கு பாருங்கள் சடன் பிரேக்கு அதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஏபிஎஸ் வந்து ஆன் ஆகலை அப்படின்னா இப்போ தான் ஸ்கிட் ஆகும் பட் தட்ஸ் ஓகே நம்மலாம் வந்து முன்னாடி வண்டி ஓட்டினதெல்லாம் ஏபிஎஸும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது முதல்ல வந்து அண்ட் ஆல்சோ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இதில் பண்ணுவோம் இன்னும் ரெண்டல் பைக்ஸில் பண்ணுவோம் அட் அ டே ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சா இது சூப்பர் சூப்பர் இந்த பாருங்கள் பாருங்கள் கேட்டு போட்டிருக்கு இறங்கி அட்டிட்டு இருந்து ஆராம்பி பண்ணுங்கள் திருந்தவே மாட்டானுங்க
நல்ல வேலை ஒரு ட்ரெயின் தான் வந்துச்சு அதனால் வந்து டக்குன்னு திறந்துட்டாங்க ரொம்ப லேட் ஆகலை பட் அடுத்து ஓகே ஸோ இன்னும் போக போக அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் தூரம் தாண்டி வந்தாலே வந்து நம்மளோட சீனரிலாம் மாறிடும் இத்தனைக்கு சொல்ல போனால் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு சரி நாளைக்கு வந்து சேலம் ஏற்காடு அந்த போயிடலான்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு பட் இன்னும் எத்தனை தடவை தான் போகிறது ஸோ அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை கொஞ்சம் செக் பண்ணிடலாம் பைக்கை ஏன்னா வந்துட்டு சொன்னேன் இல்லையா ரொம்ப நாள் வந்து ஓடலை அப்படின்னு ஸோ வந்து இது ஒரு என்ன ஒரு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸு ஒன் டே ஸ்ட்ரெச்சு ஸோ அதனால் வந்துட்டு எப்போவுமே வந்துட்டு யாராச்சும் ஒருத்தர் வேகமாக போகிறாங்க அப்படின்னா வந்து உங்களை வழி கொடுத்துருங்க நம்ம வந்து இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்மளோட இன்னர் பீஸுக்காக ப்ரெஷருக்காக ரிலாக்ஸாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ரேஸ் ஓட்டில் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்ட ஓட்ட என்ன உங்கள் மைண்டுமே வந்து அதிகமாக வேலை செய்யும் அண்ட் நீங்களுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ டெஃபினட்டாக வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக ஓடணும் அவசியம் கிடையாது சரி வந்து இன்னும் இது வந்து பப்ளிக் ரோட்ஸு நம்ம வந்து முன்னாடி போகிறவனும் பின்னாடி வர்றவனும் யார் ஒரு காமன் மேன் அவன் வந்து ஒரு ஒரு காலேஜ் பையனாக இருப்பான் இல்லை நார்மலாக ஆஃபீஸ் போகிறவராக இருப்பார் அவர்கிட்ட போய் நம்ம முறுக்கு முறுக்கு முறுக்கி காமிக்கிறது என்ன இருக்குது நேராக போய் ரேஸ் ட்ராக் போங்க போயிட்டு அங்கே உண்மையிலே வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக இருப்பா ரேஸஸ் இருப்பாங்கள்ல பைக் ரைடிங் ப்ரொஃபஷனாகவே திகழ் பி ரேஸிங் அவங்கக்கிட்ட போய் நீங்கள் அவங்க இதெல்லாம் காமிச்சு ஸ்பீடெல்லாம் காமிச்சு வின் பண்ணிவிட்டு வாங்க அது இப்போ வந்து எல்லாருமே இந்தியாவே சேர்ந்து உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண மனுஷனு போய் இந்த புள்ளை பூச்சியெல்லாம் போய்கிட்டு போய் முறுக்கு முறுக்குனு முறுக்கி என்னத்தை சாதிக்க போகிறீங்க அப்படின்ற மேட்ரு தான் ஸோ நல்லாயிருக்கு கிளைமேட் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நான் வெயில் அடிக்கும் நினச்சேன் ஆனால் பட் நம்ம ரயிலேண்டர் கொண்டு வந்திருக்கோம் இருக்குது பிகாஸ் நமக்கு தெரியாது திரும்பி திரும்பி மழை வருது என்ன தான் நம்ம வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் செக் பண்ணாலும் அந்த வெதர் ஃபோர்காஸ்ட்டில் நல்லா வெயில் அடிக்கும்னு போடுறாங்க ஆனால் வெயில் அடிச்சுட்டு மழை சரியான மழை நேரத்துலாம் ஸோ அதனால் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரயில் லைனர் எடுத்து வந்தாச்சு கூடிய சீக்கிரம் வந்து அந்த கோர்டெக்ஸ் கோர்டெக்ஸ் ஜாக்கெட் ஒன்று வாங்கணும் ஏன்னா அது ஒரு பெரிய தலைவரி மழை வர்றதில் நனைஞ்சிட்டே கூட போயிடலாம் போகல ஆனால் அந்த இறங்கி இந்த ரயில் லைனரை மாட்டிட்டு திருப்பி போயிட்டு திருப்பி அங்கே கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா மழை நின்றும் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் அது திருப்பி வந்து அந்த கால் டீட்டு திருப்பி உள்ள வச்சுட்டு இப்போ ரொம்ப கஷ்டம் அதை நம்ம வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணிடும் நம்ம ட்ராவலை இதை வந்து இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்டு இன்னும் கியர் அப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த டேங்க் பேக்கு இன்றைக்கி லக்கேஜ்லாம் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு டேங்க் பேக்கு அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா பெருசாக எதிர்பார்க்கறதுக்கு உள்ள ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது ரெயின் கோட் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ என்ன த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படின்றது பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ இந்த எயிட்டிலே நம்ம வந்து க்ரூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அண்டு ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு இடத்துல போய் நிறுத்தி கொஞ்சம் அது சார்ஜ் ஆகட்டும் ஒரு ஹண்ட்ரட் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஒரு ஒன் ஹண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வர்றப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஏபிஎஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போலாம் வர வர முன்னாடி வந்து காரில் வந்துட்டு சொல்லுவாங்களே முன்னாடி காரில் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சென்சிங் கேமரா இருக்காது சென்சார் இருக்காது இப்போலாம் அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி தான் பைக்கில் வந்து இப்போ ஏபிஎஸ் முன்னாடி இருக்கிற வண்டியில் எந்த டெக்னாலஜி எதுவுமே இருக்காது ஃபியூர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மேனுவல் தான் அதை வச்சு தான் நம்மளாம் ட்ராவல் பண்ணோம் அண்ட் இன்னும் அப்போ இருக்க டிரைவர்ஸ் ரைடர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ஸ்கில் இருக்கும் இப்போ இருக்கவங்களும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்றது அப்போ நான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதில் வந்துட்டு இப்போ எனக்கு நான் தேர்ட்டி ஒன் ஓகேவா தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் அப்போது நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்ப நான் நைன்டீன் சம்திங் இல்லையா இப்போ லைசன்ஸ் வாங்கின ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம வந்து We are ட்ராவலிங் அப்போலாம் வந்து சொந்தமாக பைக்கெலாம் கிடையாது வீட்டில் வாங்கினா காது மேலே வைப்பாங்க ஒன்று எய்தர் வந்து நம்ம ரெண்டல் பைக் எடுப்போம் இல்லைனா வந்துட்டு நம்ம மாமா கிட்ட ஒரு வண்டி வந்துச்சு அதை எடுத்து ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்துட்டு அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து வண்டி வாங்கிட்டு போவோம் அவங்களுக்கு தெரியுற ஒரு தேவை இருக்கும் நம்ம தான் அதை எடுத்துகிட்டு போய் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாட்டர் வாஷ்லாம் பண்ணி என்னோடய தொடர
நம்ம பைக் இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ஒரு தாட் எப்போவுமே உண்டு ஸோ அதனால தான் வந்து நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் நினைக்கிறேன் செகண்ட் இயரோ தேர்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தான் யூஜி செகண்ட் இயர் படிக்கிறப்போ நம்ம வந்து வி வாட் அவர் ஓன் அப்பாச்சி ஒன் எயிட்டி அண்ணா நகர் ஷோரூமில் வந்துட்டு நம்ம போய் ஃபுல் கேஷ் கொடுத்து வாங்கினோம் அந்த ஃபுல் கேஷ் கொடுத்து வாங்குறதுக்கு நம்ம என்னென்ன வேலை பண்ணோம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோன்றது அது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஏன்னா கொஞ்சம் பாக்கெட் மணி வாட் அவர் இட் இஸ் அதை சேவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை பார்ட் டைம் ஜாப் போனதாக இருக்கட்டும் இதுமாரி பல விஷயங்கள் அப்போலாம் வந்துட்டு கையில் என்ன வேலை கிடைக்குதோ எல்லா வேலையும் செய்வோம் ஏன்னா வந்துட்டு மெடிக்கல் ஷாப்பாக இருக்கட்டும் அண்டு வாட் அவர் இட் இஸ் இந்த காலேஜ் பசங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சு கொடுக்குறது பிசி அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி எவ்வளோ வாட் அவர் இட் இஸ் எங்கெங்கெல்லாம் காசு கிடைக்குமோ எல்லா வேலையும் செஞ்சு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ நிறையா மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்மளோட இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபி கண்டெக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எஜுகேஷன் பர்பஸ்ஸு மேகசீனுக்கு ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பண்ணிவிட்டு அதில் வர வந்து காசெல்லாம் வந்து சேர்த்து சேர்த்து வச்சு 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 அது எங்கெங்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் மல்டிப்ளை ஆகும் அப்படின்ற விஷயங்களையும் கற்றுக்கிட்டு அங்கங்கே போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு செகண்ட் இயரில் நமக்கு அந்த ஃபுல் கேஷ் கிடச்சிது அப்போ அந்த பைக் வந்து வாங்கும்போது எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட்க்கு ஃபுல் கேஷ் கொடுத்து அங்கே அந்த வண்டிக்கு டெலிவரி எடுத்தோம் ஸோ லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளோட சொந்த காசு நம்மளோட கஷ்டப்பட்டு அந்த பைக்கை வாங்கினப்போ அந்த அப்புறம் ஹாப்பினஸ் வந்து இட் இஸ் அது வந்து சொல்லவே முடியாது என்ன தான் வந்து நிறையா பேர் வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாலும் நம்ம வீட்டில் அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ அதனால் வந்துட்டு வாட் அவர் இட் இஸ் நம்மளுமே அப்படி தான் ஒரு பையனாக பிறந்துட்டீங்க அப்படின்றது மட்டும் இல்லை இப்போல்லாம் வந்து பொண்ணுங்களுமே வந்து அவங்க கல்யாணத்தை நான் தான் பண்ணுவேன்ற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்காங்க பட் ஸ்டில் இன்னும் வந்து நார்மலாகவே நம்ம ட்ரபுள்ஸ் பார்ப்போம் இல்லை இட் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் நமக்காக வந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் எப்போவுமே வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது நம்மள ஒரு அளவுக்கு வளர்த்து விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம படிச்சுட்டோம் நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா நம்ம விஷயத்தை நம்ம தேடணும் ஏன்னா எத்தனை தடவை தான் வந்துட்டு நம்ம நமக்காக வந்து பேரண்ட்ஸே வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க சொல்லுங்கள் அவங்களும் அவங்க லைஃப்பை வாழ வேண்டாமா அதனால் அவங்க ஒரு ஸ்பேஸை கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா முதல் முதல்ல இன்கம் வந்தப்போ அம்மாவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு சாரி எடுத்து கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் அப்போல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா எப்படி சாரண்டோம் தெரியாது பட் ஆனால் எனக்கு வாங்கி கொடுக்கணும் ஒரு ஆசை இருந்துச்சு ஸோ லெவன்த்து அம்மா லெவன்த்து படிக்கிறப்போ ஸோ என்ன பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் நான் வாங்கினப்போ வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ருப்பீஸ் வாங்கினேன் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஸோ பதிமூணாயிரம் ரூபா வாங்கி அது என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் வந்து மொதல் தடவை வந்து நான் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு சாரி எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மேட்டர் கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருந்ததுனால நேராக நாயுடு ஹால் போயிட்டோம் நாயுடு ஹால் போயிட்டு அங்கே போயிட்டு அந்த அக்கா கிட்டே போய் கேட்டேன் எனக்கு சாரி வேணும் அப்படின்னு என்ன சாரி என்ன டைப் ஆஃப் சாரி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எனக்கு சத்தியமாக எதுவுமே தெரியாது இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் சாரி வாங்க வந்திருக்கேன் நீங்கள் எனக்கு மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த அக்கா பொறுமையாக உட்காந்துட்டு ஒவ்வொரு சாரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அதுவும் யாருக்குன்னு கேட்டாங்க மேபி கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் பா காமிச்சிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அம்மாவுக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க வந்து உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக ஜாலியாக வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் சாரி இது வந்து ஃபேன்சி சில்கு இது வந்து காட்டனு இந்த மாதிரி அப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கினப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஒரு சாரி அம்மாவுக்கு வாங்கி கொடுத்தேன் அம்மாவும் சந்தோஷமாக வாங்கிட்டாங்க ஓகே அப்படின்னு ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது நீ வந்து என்ன வேலை பண்ணுற ஏற்று பண்ணுற அப்படின்ற மேட்டர்லாம் வந்துட்டு அம்மாவுக்கு தெரியாது சரி அவன் ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணுறான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறான் அது பண்ணுறான் இது பண்ணுறான் அது மூலமாக வந்து இன்கம் வருது பட் தட் இஸ் ஓகே அப்படின்ற மாதிரியாக இருந்தாங்க ஸோ மிச்ச காசு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அப்போவே வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட ஆரம்பிச்சு அது இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் மணி வருது அதாவது நம்மளோட டைமை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஃபார் மணி சரியா ஸோ நம்ம கையில் மணி வந்ததுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த மணியை வந்து நமக்கு வந்து ஒர்க்கராக மாற்றணும்
டெலிவரி எடுத்தாச்சு ஸோ அதான் அதுக்கப்புறமா அதை வச்சு ஒரு என்ன ரவுண்டு சுற்றி சுற்றும் சுற்றி கடைசியாக பார்த்தா காலேஜுக்கு இப்போ இது வந்துருச்சு நமக்கு அப்போ காரும் வந்துருச்சு ஐ டுவெண்ட்டி கார் இருந்துச்சு வீட்டில் ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து காலேஜ் போகிறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பஸ்ஸு அதுக்கப்புறமா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் நாலு பேர் ஷேர் பண்ணி காரில் போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் பட் தட்ஸ் ஓகே நான் பைக் யூஸ் பண்ணோமா அப்படின்னா யூஸ் பண்ணேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ராவல் யூஸ் பண்ணாலும் மோஸ்ட்லி எனக்கு வந்து அந்த பைக் வந்து ரஃப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மனசே வரலை ஸோ நல்ல பக்கம் ஜிம் போகிறதுக்கு இதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன் அதுக்கப்புறமா அப்பா எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த பைக்கை இப்போ அந்த நிலம ரொம்ப மோசமாக இருக்குது பட் தட்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த பைக் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் வாங்கினோம் எஃபி டூ ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஏன் நம்ம அது வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு மேட்ரு இருக்குது நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஏன் ப்ரோ நிறைய பைக்ஸ் இருக்குது ஒய் ஒய் எஃபி டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எஃபி டூ ஃபைவ்ங்கிறது வந்து ஒன்று வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இப்போ நான் சொல்கிறேன்ல இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரமேட்டிக்காக இருக்கும் பட் இது தான் நான் சொல்ல போனால் வந்துட்டு எனக்கு வந்து பழைய எஃபி டூ ஃபைவ் எனக்கு தெரியும் ஓகே பட் ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி புது மாடல் லான்ச் பண்ணது எனக்கு வந்து தெரியாது நான் வந்து மார்க்கெட்டில் ஆக்சுவலாக போய் பார்த்தது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் பைக் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் லோக்கலில் பக்கத்தில் போய் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த காரை தூக்கிட்டு போகிறது வந்து சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரீட்லலாம் போக முடியல அண்ட் ஆல்சோ வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டிராஃபிக்கான இதுக்கு நம்ம போய் கியர் பாக்ஸ் ரொம்ப அடி வாங்கிக்கிறது அது எக்கச்சக்கமாக செலவும் வைக்குது ஸோ என்ன பண்ணணும்னா பக்கத்தில் அந்த மாதிரி டிராஃபிக்கான இடத்துக்கெலாம் வந்து குட்டி குட்டி இடத்துல போயிட்டு வர்றதுக்கு வந்து பைக் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியாக்காக ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி டூ ஹண்ட்ரட் சிசி அந்த ரேஞ்சு அதுக்குள்ளே இருக்கிற பைக்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு தான் பார்த்தோம் ஸோ ஓகே ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தப்போ பல்சர் இருக்கட்டும் ஹோண்டா இருக்கட்டும் ஸோ எல்லா ப்ராண்டுமே பார்த்துட்டு இருந்தோம் கடைசியாக எமஹா எமஹா வந்து எங்கன்னா நான் பார்த்தது ஒரு இடம் வண்டி எடுத்தது வேறு இடம் ஸோ பார்த்தது வந்து நம்ம அந்த பள்ளிக்கரணை பள்ளிக்கரணை எமா எமஹா இருக்கு இல்லையா அந்த ஷோரூமில் நான் எதுக்கு போயிருக்கேன் எஃப்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு எஃப்சி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அந்த பைக் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்காக தான் நான் போயிருந்தேன் போனப்போ வந்து இந்த பைக்கை நிற்க வச்சுருந்தாங்க ஏன் அது அட்வென்ச்சர் நம்ம போட்டு வச்சுருந்தாங்க பட் ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த வண்டி பார்க்கும்போது எனக்கு லுக் வந்து எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் எஃப்சி டூ ஃபைவோட பர்ஃபார்மன்ஸும் உங்களுக்கு ட்ராவலிங் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பைக் ஃபார் டூரிங் சரியா டூரிங்கும் சரி சிட்டி கம்யூனிட்டியும் சரி எஃப்சி டூ ஃபைவ் இட்ஸ் அ வெரி பேலன்ஸ்டு பைக் நீங்கள் வந்துட்டு டாப் ஸ்பீட் டாப் ஸ்பீட்னு கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே டாப் ஸ்பீடில் போக போகிறதும் கிடையாது டாப் ஸ்பீட்லேயே போயிட்டு இருந்தால் நமக்கு மைலேஜும் தராது அந்த மைலேஜுக்கு பெட்ரோல் போட நம்மக்கிட்ட காசும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இனிஷியல் பிக்கப் இது உண்மையிலே நல்லா இருக்கும் டார்க்கு அண்ட் ஆல்சோ சீட் கம்ஃபர்ட் உண்மையிலே வந்துட்டு தனியாக போனாலும் சரி பில்லியனோட போனாலும் சரி சூப்பராக இருக்கும் ஒன்று டவுன் சைடு என்ன பார்ப்பீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் நமக்கு மோஸ்ட்லி என்ன தான் வந்துட்டு இது கலர் கலராக இருந்தாலும் கிமிக்ஸாக இருந்தாலும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்குது நெகட்டிவ் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் பேசுவாங்க பட் தட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ் எனக்கு அது ஒரு மேட்ரே கிடையாது நம்ம என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி பார்க்குறோம் ஸ்பீடோமீட்டர் பார்ப்போமா அது கூட நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அண்டு ஸோ என்னை பொறுத்தவரைக்கும் முன்னாடியெல்லாம் நான் போன பைக்கில் சொல்கிறேன் அப்படி குச்சி தான் இருக்கும் நீடல் தான் அப்படி எப்படி போயிட்டுருக்கோம் அதை வச்சே நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஸோ ட்ராவலுங்கிறது வந்து லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் எந்த இடத்துக்கு போகிறோம் நம்ம என்ன மெமரிஸ் கேப்சர் பண்ணுறோன்ற மாட்டு தான் பைக்கில் இருக்கிறது கலர் டிஸ்பிளே இருக்குன்றது வந்து என்னோடய பர்சனல் சாய்ஸ் கிடையாது வண்டி நல்லா ஸ்டர்டியான பில்ட்டு யூனோ அண்ட் கம்ஃபர்ட் அண்ட் ஒரு நல்ல ப்ரூவனான ஒரு என்ஜின் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமா லுக்ஸுமே பிடிச்சிருந்துச்சு பட் ஆனால் பட்ஜெட் வந்து என்னோடய பட்ஜெட்டில் இல்லை ஸோ ஈவன் தோ நம்ம வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறோம் நல்லாவே சம்பவம் சேலரி வாங்குகிறோம் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருந்தாலும் எந்த ஒரு டெசிஷனுமே வந்து வீட்டில் கேட்காம நம்ம வந்து வாங்க முடியாது அப்படி தான் இருக்கணும் இன்னும் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் விமன் இந்த கண்டென்ட் தான் ஸோ வந்து ஸோ அம்மாட்ட போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் வந்து பார்த்தேன் ஒன் ஃபிஃப்டி ச
இப்படி சொல்லுவேன் தெரிஞ்சா நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பட்ஜெட்டில் பார்த்துருப்பேனே அப்படின்னு பட் ஏன்னா தட் இஸ் ஃபைன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த பைக்கை நம்ம எடுத்தோம் நம்ம வந்து இதையே நம்ம வந்து கோஸ்ட்டு நம்ம சேனல் வந்து என் ரைட் வித் கோஸ்ட் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்றது இது இன்னொரு சேனல் அது அண்ட் இப்போ இதுக்கு சிம்ஸ் விளாக்ஸ் அப்படின்ற மேட்டர்லாம் நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பேசுவோம் சரியா ஸோ வந்து ஒய் கோஸ்ட் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் வீடியோ மீட் கோஸ்ட் ஹாய் சொல்லுங்கள் ஹாய் ஹாய் சொல்லுவீங்க ஸோ இனிமேல் நிறையா வீடியோஸில் பார்ப்பீங்க ஸோ நிறையா மாடல்ஸ் இருக்குது நம்ம வண்டியில் நிறையா மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் நான் வந்து மலை மேலே ஏறும் போது நான் வந்து சொல்கிறேன் சரியா கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக இருக்கு இல்லையா ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு செட்டில் ஆகிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரீ ரோடு அழகான சென்ட் போது நான் வந்து சொல்கிறேன் வண்டியில் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத ஸோ நான் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகேவா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகிடணும் ஸோ ஓகே கை ஸோ நம்ம வந்து இது ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த விளாகை வந்து இந்த இடத்துல நான் வந்து என் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வந்து ஏலகிரி ஏறுறது வந்துட்டு அடடா ஸோ என்று இங்கே பண்ணும் போது அங்கே பாருங்கள் வியூ உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில ஓ ஸோ நான் அந்த ஏலகிரி போயிட்டு அந்த ம மவுண்டைன் கிளைம் பண்ணுறது ஹில் ரைடு எல்லாமே வந்துட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் And uh, yeah, as usual, the usual drill. In the video, you will be able to see this video. Thanks. If you like this video, please like, share, comment, and subscribe. And if you want to see more of the motor vlogs, you can see more of the motor vlogs. And also, we will do a lot of traffic in the area. We will do a lot of traffic in the area. We will do a lot of travel and rides. We will do mostly record. So, if you want to see YouTube content, we will be recording and making a video out of it. That is the matter. So, நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஏலகிரியில் மீட் பண்ணுவோம் அண்ட் அந்த வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக நம்ம பைக்கோட மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் அண்டு வேறு என்ன அவ்வளோதான் சண்டில் தென் நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லா தூங்குங்க ஜாலியாக ஊர் சுற்றுங்க லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க லைஃப் இஸ் ஸோ ஷார்ட் எவ்வளோக்குள்ளே ஹாப்பியாக உங்களை நம்ம நம்மளை நாமே வச்சுக்க முடியுமோ தட் இஸ் வாட் லைஃப் இஸ் சரியா ஸோ ஐ வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் டேக் கேர் பபாய்